Kartik is very auspicious. It's an opportunity for all of us to increase our remembrance of Lord Krishna. So the Kartik Mahina is very special. This is an opportunity for us all, for the sake of the Lord of the Lord. We have habits. The nature of this material world is such that we have habits. We have habits about what time we wake up in the morning. We have habits about what we eat. So, हमें आदतें होती हैं इस भौतिक जगत का बनावटी ही ऐसे है कि यहाँ पर रहते रहते हमें आदतें होती हैं किस समय हम उठते हैं क्या हम खाते हैं to develop the habit of remembering Krishna particularly during this month of Kartik तो हमें आदत करनी है कि हम कृष्ण को याद करें विशेष करके कार्तिक के महीने Get great benefit. We get great benefit by even doing simple things like offering a light to Lord Krishna. हमें बहुत लाभ मिलता है इस महीना अगर सरल चीज भी करें भगवान को घी का दीपक दिखाएं. There's a pastime that there was one man he didn't do anything, but he simply saw people do so many different pujas, different methods of worshiping the Lord. तो इसमें भगवान की एक लीला आती है कि एक आदमी ने खुद कुछ भी नहीं किया था उसने सिर्फ दूसरों को देखा था कार्तिक में भगवान को सेवा करते हुए घी का दिया दिखाते हुए so this man was actually a sinful person he never did any of the devotional activities but because he happened to see devotees do all of these sinful activities he was saved from hell तो ये आदमी बहुत पापी था ये खुद कुछ नहीं आ, किया करता था केवल पाप किया करता था क्योंकि लेकिन इसने क्योंकि भक्तों को देखा इस महीने ये भक्ति के कार्य करते हुए तो नरक जाने से बच गया And he'd never seen it before. He just watched people do these things. So, ऐसा हुआ था कि इस व्यक्ति ने एक महीना कार्तिक में एक धाम में बिताया जहाँ उसने लोगों को देखा इस समय भक्ति के कार्य करते हुए उसने पहले ऐसा कभी किसी को करते हुए देखा नहीं था. And then at the end of the month, the Kartik somehow that evening, in the last day of the Kartik, he got bit by a poison snake and died. कैसे ना कैसे कार्तिक के उस महीने के आखिरी दिन में आ, उसको एक सांप ने डस दिया और वो मर गया so he was taken to hell. And Yamaraj asked, what is this man done? He said, didn't do anything good. All bad, bad तो उसको नरक लेके जाया गया यमराज ने पूछा इस आदमी ने क्या किया है तो उन्होंने कहा इसने कुछ अच्छा नहीं किया है सब बुरे कार्य ही किए हैं So he was to be punished. He was to be put in Kumbi Pakaloka, where they have a big pot of boiling oil, and he was to be fried in the boiling oil. So, उसको इसलिए दंडित किया जाना था. उसको कुंभी पाक नरक में भेजा जाना था, जहाँ पर एक बड़ा मटका होता है, जिसमें उबलता हुआ तेल होता है, और लोगों को वहाँ तलते हैं. So, in Yamalok, you don't go in the gross body, but you go in the subtle body. So you experience all the pain. तो यमलोक में आप स्थूल शरीर में नहीं जाते हैं सूक्ष्म शरीर में जाते हैं इसलिए आप उस सब दर्द का अनुभव करते हैं So this man was taken to Kumbhik Pakaloka and they threw him into the boiling oil. But as soon as he came into the oil, it all the oil all became cool. तो इस व्यक्ति को कुंभी पाक नरक में ले जाया गया और उबलते हुए तेल में फेंका गया लेकिन जैसे ही उसको उबलते हुए तेल में फेंका गया वो पूरा तेल ठंडा हो गया so so तो वो सब वहां आश्चर्यचकित थे कि तेल कैसे ठंडा हो गया उस समय नारद मुनि वहां आए और उन्होंने नारद मुनि ने उनको कहा आप ये आदमी को दंड नहीं दे सकोगे कार्तिक 
And he didn't do anything, but he saw them do it. So he got one sixth of the benefit of all of their activities. So he said to Narad Muni, that he didn't do anything good. But then he said to Narad Muni, that he didn't do anything good. But he saw that he didn't do anything good. But he saw that he didn't do anything good. तो उसको उनके कार्यों का एक छटा लाभ मिला है। So all of his sins are destroyed. You cannot punish him. उसके पूरे पाप नाश हो गए। आप इसको दंड नहीं दे पाओगे। So that's it. The benefit of this month of Kartik that people can be saved from a lot of sinful reactions. तो ये लाभ है इस कार्तिक महीने का। लोग अपने पिछले किए गए पाप के कर्म के फलों से बच सकते हैं। It's a very powerful time for people. To take up Krishna consciousness, we often introduce people to Krishna consciousness at this time. So, ये बहुत ही एक अच्छा सुनेरा अवसर है नए लोगों को कृष्ण भावना मृत में जुड़ने का। इस महीने में बहुत नए लोग कृष्ण भावना मृत आंदोलन से परिचित होते हैं। And we tell them the pastime of Lord Krishna with Mother Yashoda. Our Mother Yashoda is chasing Krishna because Krishna has been stealing the butter. <laughs> और हम उन उन नए लोगों को भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं जो लीला माँ यशोदा के साथ हुई है कि कैसे माँ यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ी है क्योंकि उसने मक्खन चुराया है। Actually, Krishna is not a thief. All the butter belongs to him, but it's a pastime. It's a lila which he enjoys with his devotees like Yashoda. तो वास्तव में कृष्ण चोर नहीं है पूरा मक्खन तो उन्हीं की संपत्ति है परंतु ये भगवान एक लीला करते हैं माँ यशोदा के साथ लीला का आनंद उठाने के लिए। तो मदर यशोदा has great love for Krishna and she had special cows and she was keeping the milk from the special cow she was keeping that milk to give to Krishna। तो माँ यशोदा को विशेष प्रेम है कृष्ण से और इसलिए उसके पास विशेष गाय होती थी जो जिन वो गायों को पाला करती थी ताकि उनसे जो बहुत विशेष दूध निकलता है वो कृष्ण को दे। So when she was when she was feeding Lord Krishna at the same time she had milk on the stove she was boiling the milk। तो जब वो कृष्ण को अपना दूध पिला रही थी तो उसके साथ साथ ही उसने चूल्हे पे दूसरा दूध रखा था जो अब उबल रहा था। But Krishna was enjoying his mother's milk. At the same time, परंतु उसी समय कृष्णा अपने माँ के दूध का आनंद ले रहे थे। But then Yashoda wants to take care of the milk, the special milk which she'd taken from the cows to give to her son, was boiling over. She didn't want to waste it. So although she was still feeding Krishna, she put down Krishna, and she went to take care of the milk. परंतु माँ यशोदा उस दूध का भी ध्यान देना चाहती थी। जो उबल रहा था क्योंकि वो बहुत विशेष दूध था जो उन्होंने कृष्ण के लिए बना रही थी और उसे वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवाना चाहती थी इसलिए माँ यशोदा ने कृष्ण को उतारा और वो दूध को संभालने गए। And Krishna is playing the pastime of a little boy. Little boys sometimes they get angry if they don't get what they want. So Krishna shows some anger. तो कृष्ण यहाँ पर लीला में एक छोटे बालक की भूमिका निभा रहे हैं और छोटे बालकों को जब कुछ नहीं मिलता है तो उनको गुस्सा आ जाता है तो अब यहाँ कृष्ण क्रोध प्रदर्शित कर रहे हैं। We thought this mother of mine, she's not feeding me. She's taking care of this milk over on the stove. She should be taking care of me. Why is she bothering about the milk? तो कृष्ण सोचते हैं माँ यशोदा मेरा सही से ध्यान नहीं रख रही है वो जो दूध चूल्हे में है उसका ध्यान रख रही है मेरा ध्यान नहीं रख रही है उस दूध की क्यों उसको परवाह है? Actually mother Yashoda wants the milk for Krishna not for herself she wants to give the milk to Krishna वास्तव में माँ यशोदा वो दूध चाहती हैं कृष्ण के लिए वो दूध माँ यशोदा को अपने लिए नहीं चाहिए वो ये दूध कृष्ण को देना चाहती हैं But Lord Krishna is thinking this mother of mine is not taking care of me and she he got a stone and he broke the churning pot which had all the butter in it. They began to eat the butter and feed the butter to the monkeys. So Krishna says, Ma, Yashoda, I'm not watching my mother's eyes. So the milk that was made in the milk, they give it to him and they take it from a stone. And they take it from there and they take it from there and they take it from there and they take it from there. There's a lot of monkeys in Vrindavan and monkeys like butter. In Vrindavan, there are a lot of monkeys and monkeys like butter. 
So Lord Krishna was feeding the butter. So Bhagwan Krishna is prakar mak, uh, bandaro ko makhan khila rahe the. But at the same time, he's thinking, I, I broke in the pot. Mother Yashoda will be angry with me. And so he went to hide. He went away into another room. Parantu uske saath saath. वो सोच रहे थे कि मैंने वो मटका फोड़ दिया है तो माँ यशोदा मुझसे गुस्से में होंगी तो उनसे छुपने के लिए वो दूसरे कमरे में जाते हैं तो व्हेन मदर यशोदा केम बैक देन शी इज वर्किंग वेयर इज कृष्णा एंड शी कुड सी द फुटप्रिंट्स बिकॉज़ हिज फीट वर ऑल कवर्ड इन बटर सो एवरीवेयर ही वॉक्ड ही लेफ्ट फुटप्रिंट्स ऑफ बटर तो भगवान तो इस प्रकार छुपने चले गए लेकिन जब माँ यशोदा आती हैं तो वो देखती हैं कि कृष्ण ने क्योंकि वो मक्खन चुराया है तो कृष्ण के जाने के वजह से वो मक्खन से उनके पद चिन्ह बन गए थे so, Lord Krishna, so his mother coming, and his mother was coming, she was carrying a stick because she was using the stick to churn the butter. तो कृष्ण देखते हैं कि उनकी माँ आ रही है और उनकी माँ वो डंडा लेके आ रही थी जिससे वो मंथन किया करती थी एंड कृष्णा सो मदर यशोदा कमिंग कैरिंग अ स्टिक नी द ओहो मम यशोदा इज गोइंग टू बीट मी विद द स्टिक एंड ही रन अवे ही रन अवे तो कृष्णा देखते हैं ओ ओ नहीं मेरी मां आ रही है वो मेरी मां मुझे उस डंडी से मारेगी तो वो भाग गए एंड मदर यशोदा इज चेसिंग आफ्टर हिम एंड शी इज कॉलिंग टू हिम कम बैक यू लिटिल मंकी <laughs> तो माँ यशोदा कृष्ण के पीछे भाग रही है और उसको बोल रही है वापस आ जाओ वो छोटे बंदर कृष्ण तो कृष्ण बोलता है ठीक है अगर तुम सब मुझे बंदर कह रही हो तो मैं वन में जाके रह लूंगा तो माँ यशोदा कहती है तुम चोर हो तुमने सब मक्खन चुरा लिया है and krishna said your butter is useless even the monkeys don't like it so krishna bolte hai aapka makkhan bekar hai bandaron ko bhi wo pasand nahi aata this mother yashoda is running after krishna and krishna is running away so great yogis they always try to capture krishna but they can never approach krishna to ma yashoda krishna ke piche bhag rahi hai parantu krishna aur bhag rahe hain to bade bade yogi भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं लेकिन वो भगवान तक नहीं पहुंच सकते मदर यशोदा परंतु माँ यशोदा बहुत महान भक्त हैं, उनको भगवान के लिए शुद्ध प्रेम है इसलिए वो कृष्ण को पकड़ सकती हैं। कृष्ण इज कंट्रोल बाईक अर्जुन कृष्ण कृष्ण बिकेम इज चैरियट ट्राइव कृष्ण नियंत्रित होते हैं भक्तों द्वारा जैसे अर्जुन भी कृष्ण को नियंत्रित कर पाए थे कृष्ण अर्जुन के रथ के साथ ही बने थे एंड कृष्ण इज कंट्रोल बाय द प्योर लव ऑफ राधा रानी और कृष्ण नियंत्रण में आते हैं श्रीमती राधा रानी के शुद्ध प्रेम से व्हेन राधा रानी लीव्स द रासलीला देन कृष्ण गोस टू लुक फॉर हर जब राधा रानी जब कृष्ण रासलीला छोड़ते हैं तो राधा रानी उन्हें ढूंढने जाते एंड द सेम वे मदर यशोदा आल्सो loves krishna she can control krishna usi prakar se maa yashoda bhi krishna se prem karti hain wo krishna ko niyantran mein rakh sakti hain so mother yashoda is worried that maybe he will go to the forest since he's saying like that so she thought i will tie him up to stop him giving more trouble maa yashoda sochti hai shayad wo waqai mein wo deo to ina haath waad band kar diya karo ye sara seal jaga baan deti hu taki wo aur samasya nahi kar pae if i don't Tie him up. He may go to the neighbors' homes, and he'll start breaking things and stealing the butter in the neighbors' homes. They'll all complain about. If I don't tie him up, then he'll go to the neighbors' homes. They'll all complain about. If I don't tie him up, then he'll go to the neighbors' homes. They'll all complain about. If I don't tie him up, then he'll go to the neighbors' homes. They'll all complain about. If I don't tie him up, then he'll go to the neighbors' homes. They'll all complain about. If I don't tie him up, then he'll go to the neighbors' homes. They'll all complain about. If I don't tie him up, then he'll go to the neighbors' homes. They'll all complain about. If I don't tie him up, then he'll go to the neighbors' homes. They'll all complain about. If I don't tie him up, then he'll go to the neighbors' homes. They'll all complain about. If I don't tie him up, then he'll go to the neighbors' homes. They'll all complain ऐसा प्रतीत होता है कि रस्सी काफी नहीं है वो और रस्सी लाती है लेकिन और रस्सी को लाने के बावजूद भी रस्सी काफी नहीं है हर समय वो और और रस्सी ला रही है लेकिन किसी न किसी प्रकार हर समय रस्सी काफी नहीं होती इसलिए 
इस तरीके से माँ यशोदा भ्रमित हो गई क्या हो रहा है मैं कृष्ण को बांध नहीं पा रही फिर कृष्ण समर्पित हुए माँ यशोदा के प्रति और उसे बांधने के लिए अनुमति दे दी Actually, when Mother Yashoda was trying to tie up Krishna, the rope was always two fingers short, and these two fingers represent one figure. Figure re, one finger represents the devotion which we have for Krishna, and the other finger represents our service which we do for Krishna. So, Vastav me, when Mother Yashoda Krishna ko baanne ja rahi thi, tab rasi har samay. दो उंगली ही छोटी पड़ती थी तो ये जो दो उंगली प्रतीक हैं एक पहला प्रतीक है जो भक्ति हमारे अंदर है कृष्ण के लिए और दूसरी जो सेवा हम करते हैं भगवान के लिए अगर आप कृष्ण को पाना चाहते हो तो आप में भक्ति होनी चाहिए और आपको ये प्रयास भी करने चाहिए भक्ति के कार्य करने के सो मदर यशोदा हैज दैट ग्रेट लव फॉर कृष्णा शी इज नॉट जस्ट ओनली डूइंग नॉट जस्ट ओनली थिंकिंग ऑफ कृष्णा शी इज कांस्टेंटली सर्विंग कृष्णा सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट कृष्णा एंड ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्णा तो मां यशोदा को कृष्ण के लिए भक्ति है वो हमेशा कृष्ण की सेवा करती है कृष्ण के लिए कोई गीत गाती रहती है हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती रहती है So Mother Yashoda, she is a very great devotee, greater than Brahma, greater than even Lord Shiva. Mother Yashoda is the eternal mother of Lord Krishna. So Mother Yashoda, बहुत ही महान भक्त हैं, ब्रह्मा जी से बड़ी महान हैं, शिव जी से महान हैं, बहुत महान भक्त हैं कृष्ण की, हमेशा कृष्ण का सोचती हैं. We see Devaki, she could give birth to Krishna. But she could not enjoy the childhood lila. तो हम देख सकते हैं देवकी कृष्ण को जन्म दे सकी परंतु उनकी बाल्य लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाई थी. Krishna was taken by Vasudev from the prison house in Mathura over to Gokul to the home of Nanda Maharaj. Krishna ले गए ले जाए गए थे नंद महाराज द्वारा कमसक के कारागार से नंद महाराज के घर गोकुल में. And it's in the home of Nanda Maharaj. Krishna is with Lord Balaram, and the two of them grow up together, taking care of the cows. And Nanda Maharaj ke ghar mein hai Krishna Balaram ke saath hai. Dono ek saath bade hue gayon ki dekhpal karte hain. When they were very young children, they're in the home. They're at home with Mother Yashoda. Jab wo bahut chote hain, us samay wo ghar mein hai Maya Yashoda ke saath. That is called the Kumar stage. इसे कहा जाता है कुमार अवस्था. And then after Kumar, then you have Poganda. At that time, Krishna was taking care of the calves, and Krishna and Balaram and the young cowherd boys, the Gopas, they would go to the forest and take the calves. और कुमार के बाद है Poganda, जब कृष्ण और बलराम गाय के बछड़ों की देखभाल करते थे तो कृष्णा बलराम और जो और गोप हैं वो वनों में जाया करते थे बछड़ों की देखभाल करते थे तो वन में बहुत अच्छा घास है पानी है यमुना मई का पानी है तो उन्हें खाने पीने के लिए अच्छा मिलता है इसलिए जो गाय के बछड़े थे वो वनों में खुश रहते हैं एंड देन व्हेन कृष्ण कम्स टू द किशोर स्टेज व्हेन ही बिकम्स 10 मोर 11 इयर्स ओल्ड देन ही ग्रेजुएट्स ही इज गिवन काउस टू टेक केयर ऑफ नॉट जस्ट काउस बट काउस और जब कृष्ण इसके बाद किशोर अवस्था में आते हैं तब उन्हें गाय दी जाती है संभाल करने के लिए केवल गाय के बछड़े ही नहीं पूरी गाय दी जाती Mother Yashoda wanted to get some shoes for Krishna because in the forest there are so many thorns and sharp stones. So Ma Yashoda chati thi Krishna ke liye jute kharidne ke liye kyunki van mein bahut tikhe kaate hain bahut patthar hain. Right? Did any of you walk in the twelve forests of Vrindavan? Did yeah. you do the Vrja Parikrama? Yes. 
कि आप में से कोई पूरे बारह वन जो वृंदावन में है उसमें चला है वृंदावन परिक्रमा की है चल रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं और आमतौर पर जब परिक्रमा की जाती है वो नंगे पैर करते हैं and sometimes there's many thorns sharp stones to kabhi kabhi kaate hain teekhe nokile patthar hain so mother yashoda wanted to get slippers for krishna to put on his feet to maa yashoda krishna ke liye chappal lena chahti thi unhe pehnane ke liye pairon par and sometimes the sun is very hot and sometimes it rains so she thought i'll get an umbrella also to kabhi kabhi dhoop bahut teekhi hai और कभी कभी वर्षा भी होती है तो माँ ने सोचा मैं एक छाता भी ले आती बट कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं अगर आप मेरे को ये सब लाके दोगी तो सब गायों के लिए भी देना पड़ेगा <laughs> और हर गाय को दो जोड़ी चप्पल लगेंगे महाराज नंद Nand Maharaj Krishna's father has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So Krishna's father, Nand Maharaj, has nine lakh cows. So If you sing, you sing Gopi Geet, and you you sing the Gopi Geet. Yes, yes. Yeah, you sing Gop. So you know. Yate sajata charanam puraham staneshu vita sane priyadi mai karta sheshu te na tavi matasita vyata te na kinsve. अगर आप में से कोई गोपी गीत गाते होंगे तो इस श्लोक के माध्यम से हमको पता पड़ता है कि जो गोपियां हैं कृष्ण के बारे में सोचती हैं कि उनके चरण इतने कोमल हैं कि वो वनों में जाते होंगे वहां इतने कांटे पत्थर हैं और वो ये सोचती है कि जो हमारे स्थान हैं वो भी कृष्ण के लिए इतने मजबूत हैं इतने कड़क हैं तो वन में क्या होगा कृष्ण का वो इस प्रकार उनके लिए चिंतित रहती है So, like the gopis, Mother Yashoda also worries about Lord Krishna going into the forest every day. and she will wait anxiously for him to come home at night to ma yashoda bhi gopiyon ki tarah chintit rehti hai jab krishna van jata hai pratidin aur raat ko bahut kuntha ke sath ruki rehti hai ki kab wo wapas aaye but this leela of damodar leela this takes place when krishna still a young boy didn't start going into the forest yet परंतु ये दामोदर लीला उस समय होती है जब कृष्ण अभी तक एक छोटे बालक है अभी तक वन में जाना शुरू नहीं किए you know children when they young they crawl about they want to tuck tuck grab everything take things to ab jante hain jab bacche ring ke chalne lagte hain to sab jagah har koi cheez ko jaake chhuna chahte hain so krishna was at that age when this damodar leela took place and it took place during this month of kartik and that actually day in which he was chased by mother yashoda and tied up by mother yashoda that was the diwali day तो इस प्रकार ये दामोदर लीला कार्तिक मास में हुई जब उन्होंने भगवान को बांधा और जिस दिन ये दामोदर लीला हुई वो दिवाली का दिन था बट वी सेलिब्रेट वी रिमेम्बर दिस पास टाइम एवरी डे ड्यूरिंग दिस मंथ परंतु हम इस लीला का स्मरण करते हैं हर एक दिन इस पूरे महीने दामोदर के 
Krishna's birth we just celebrate one day. Gaur Purnima, holy is one day. But this Damodar Leela is every day for one month. So, Bhagavan ki janam Leela hum manate hai ek din. Gaur Purnima ya holy ek din. Parantu is Damodar Leela ko pure mahine manaya jata hai. This, this month, of course, this Damodar month, this is the last of the four months of the Chaturmasya. So, ye Damodar mahina hai, ye Chaturmasya ka akhari mahina hai. So we're encouraged during this month, at the end of this month, you can do also Bhishma Panchak. And if you didn't do any kind of austerity during the four months of Chaturmasya, if you do Bhishma Panchak, you get the benefit of all the Chaturmasya. तो अगर आपने पूरे चतुर्मास से कोई तप नहीं किया परंतु अंत में अगर आप भीष्म पंचक का पालन करते हैं तो पूरे चतुर्मास के पालन करने का लाभ मिलेगा सो यू कैन ऑब्जर्व भीष्म पंचक इट बिगिंस ऑन द एकादशी डे तो भीष्म पंचक का व्रत पालन कर सकते हो एकादशी के दिन के साथ इसकी शुरुआत होती है नेक्स्ट एकादशी आने वाली जो एकादशी एंड गोस अप टू द पुण्य आने वाली एकादशी से शुरुआत होगी और पूर्णा पूर्णिमा तक चलेगा so, लगभग आपको क्या करना है अधिक श्रवण करना है और अधिक जप करना है और हमको प्रभावित किया जाता है आहार भी कम करें कोई व्यक्ति केवल फल खाएंगे और जो सिर्फ जमीन के नीचे जो होता है कोई जो बनता है उसी को खाएंगे बट द रियल पर्पस ऑफ द होली डे इज टू इंक्रीज आवर रिमेंबरेंस ऑफ कृष्ण परंतु शुभ दिनों का मुख्य लक्ष्य होता है कृष्ण का स्मरण बना एंड हाउ टू इंक्रीज रिमेंबरिंग कृष्ण वी हैव टू हियर मोर वी हैव टू चैंट तो कैसे कृष्ण का स्मरण बनाया जाता है हमको ज्यादा सुनना है और ज्यादा जप कर सो कीर्तन इज आल्सो वेरी गुड यू वर डूइंग कीर्तन व्हेन वी केम इन वेरी नाइस तो कीर्तन भी बहुत अच्छा है आप लोग कीर्तन कर रहे थे जब हम आए बहुत अच्छा है कीर्तन वी वांट टू ऑलवेज बी चैंटिंग द होली नेम चैतन्य महाप्रभु से कीर्तन या सदा हरि तो कीर्तन हमें हर समय निरंतर कीर्तन करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कीर्तन या सदा हरि अनंत भागवत गीता लॉर्ड कृष्ण सेस महात्मनस तुमम पार्ता और इन भागवत गीता कृष्ण से सततम कीर्तयन तोमम यतंतस चाकदा द द डिवोटी द डिवोटीज आर ऑलवेज चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन तोमम तो जो भक्त है हमेशा भगवान के महिमा का गान कर रहे हैं सो यू डोंट हैव टू गो टू अ होली प्लेस लाइक वृंदावन यू कैन मेक दिस अ होली प्लेस हियर बाय रिमेंबरिंग द लॉर्ड तो आपको वृंदावन जैसे शुभ स्थानों पर अगर आप नहीं भी जाएंगे आप इसी स्थान को वृंदावन बना सकते हो अगर भक्तों के संग में आप भगवान का स्मरण कर कृष्ण लॉर्ड कृष्ण इज हियर इज इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग भगवान कृष्ण यहाँ है सभी जीवों के हृदय में है मैं वो हर किसी चीज में है इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू द होली प्लेस कृष्ण लॉर्ड कृष्ण इज हियर विद अस तो ऐसा नहीं है कि खाली पवित्र स्थान में कृष्ण है भगवान कृष्ण यहाँ हमारे साथ है बट वी हैव टू कीप दार्ट क्लीन वी हैव टू क्लीन दार्ट लॉर्ड चैतन्य तो हमें हृदय को स्वच्छ रखना होगा हमें हृदय को साफ करना है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा संकीर्तन के द्वारा हम साथ में आते हैं भगवान के कृष्ण के नामों का गान करते हैं इस प्रकार से चेतो दर्पण मार्जनम हृदय साफ होता है Our heart is like a mirror. The mirror becomes covered with dust. You have to clean it. Our heart is like a mirror. The mirror becomes covered with dust. You have to clean it. Our heart is like a mirror. The mirror becomes covered with dust. You have to clean it. The same way we clean our heart by chanting the holy name. 
इसी प्रकार से हम हमारा हृदय साफ करते हैं पवित्र नाम का जप कर और कृष्ण के विषय में कथा सुन के देवहूति वॉज द मदर ऑफ लॉर्ड कपिला एंड हर हसबेंड वॉज खरदाम मुनि बट खरदाम मुनि लेफ होम टू टेक संन्यास एंड लेफ दिस वाइफ तो देवहूति भगवान कपिल देव की माता थी और उनके पति करदम मुनि ने संन्यास लिया और अपनी पत्नी को घर पर छोड़ा सो देवहूति वॉज फीलिंग वेरी डिस्टर्ब बिकॉज हर हसबेंड गॉन अवे लेफ्ट हर but he left her in the care of her son who was lord kapila an incarnation of god so she asked her son to help her so devahuti bahut udas thi ki unke pati unhe ghar par chhod ke gaye the parantu unke pati unhe unke putra ke sath chhod ke gaye the jo bhagwan kapila the so devahuti ne apne putra ko sahayata mangi so lord kapila told his mother you have to become attached to the sadhu तो भगवान कपिला ने अपनी माँ को कहा आपको साधुओं से आसक्त होना पड़ेगा पति चला गया पति हमेशा आपके साथ नहीं रहे यू हैव टू एसोसिएट विद द साधु यू हैव टू हियर फ्रॉम द साधु आपको साधु का संग करना है साधु से सुनना है साधु इज प्रेजेंट इन टू वेज वन इज बाई बापू फिजिकल प्रेजेंट अदर इज बाई वानी स्ट्रक्चर साधु दो तरीके से उपस्थित हैं एक है बापू यानी व्यक्तिगत रूप से वो उपस्थित है और एक है वानी यानी कि उनके आदेशों द्वारा बापू इज टेम्पररी बट बानू वानी इज इट बापू शाश्वत है परंतु वाणी अशाश्वत है तो यू टू गेट सॉरी सॉरी बापू अशाश्वत है वाणी शाश्वत है यू हैव टू गेट द वानी फ्रॉम द साधु यू हैव टू टेक इट you have to hear it very carefully keep it in your so aapko vaani sadhu se leni hogi aur usko sambhal ke apne hriday mein rakhna hogi so probably fed want you just to observe this dhamma dar breath to remember krishna to get the habit of thinking more of krishna to so, prabhu pad ji chahte the hum ye davodar vrat ka palan kare aur is prakar krishna ke bare mein adhik smaran kare so it's very nice you're coming together and तो बहुत अच्छा है आप लोग एक साथ आ रहे हो और भगवान दामोदर की पूजा कर रहे हो मैं होप यू आल्सो ऑब्जर्व गोवर्धन पूजा कमिंग टुमारो बट यू कैन ऑब्जर्व योर सेल्फ इन योर ओन होम ऑल्सो टुमारो गोवर्धन पूजा अनकुट तो इस प्रकार आप गोवर्धन पूजा है कल तो आप अपने घरों में मना सकते हैं हम रीजेंट स्कूल में रविवार के दिन मनाएंगे और महाराज भी होंगे महाराज भी देखो गोवर्धन पूजा महाराज इज दिस गोइंग फॉर फाइव डेज टू कुए एंड बैक द प्रीवियस नाइट बिफोर गोवर्धन so we will hope you have a nice covenant puja and now try to be back on sunday to be with you all so meet karte hain aap sab acche se covenant puja manayenge aur maharaj ji prayas karenge hamare sath hone ke liye us din any question so ab hum samap karenge kisi ko ek ya do jaldi prashna hai to ke fir aap ko airport ja ha sahi maharaj ko 225 ko flight hai kuwait तो माता जी का प्रश्न है हम बहुत महाराजों से बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन सही समय पे बोलने के समय वो याद कैसे रखें हमने सुना होता है बट उस टाइम कैसे उन बातों को याद रखें तो यू हैव टू यूज इट यू हैव दैट यू हैव टू रिपीट इट you have to repeat it again and again that way you remember to aapko upyog karna hoga aapne suna hai to uska upyog kijiye usko boliye fir aapko bar bar yaad rahega this like we're chanting hari krishna again and again gradually we start to remember hari krishna jaise so, hum bar bar hari krishna jap karte hain to dheere dheere yaad hone lagta hai hari krishna so 
Everything is based on hearing. If you hear nicely, it will go in the heart. Don't just let it go in one ear and not the other ear. <laughs> तो अगर आप अच्छे से सुनोगे तो हृदय में जाएगा सब कुछ सुनने पे निर्भर है केवल एक कान से सुन के दूसरे कौन कान से बाहर नहीं निकालो श्री वल्लभ प्रभु विल जोक इन हिंदी कान मीन्स यर तो ही सेंग डोंट मेक इस कान से उस कान so you, you have to constantly repeat you hear it and repeat it you use it if you don't use it you'll forget so suniye aur usko upyog kijiye agar aap nahi upyog karoge to bhul jaoge just like we used to keep water in the clay pot you know, in india in the past we used to store water in the clay pot but the clay pot is porous and the water will evaporate every day to pehle bharat mein hum mitti ke matke mein pani rakhte the parantu agar wo pani aise hi chhod denge to wo khud hi chala jata hai so knowledge is like that if you don't use it तो ज्ञान ऐसा है अगर उपयोग नहीं करोगे सूख जाता है लास्ट क्वेश्चन इफ एनी वन वन लास्ट क्वेश्चन थैंक यू वेरी ऑल दिस यू हैव योर फॉर दैट द मेन ऑफ द टू फिंगर्स दैट फर्स्ट फिंगर इज दैट आर एफर्ट्स एंड आर एंड द सेकंड वन इज द कृष्णास रेसिप्रोकेशन बट वेरी फॉर फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस एट फर्स्ट एंड द सेकंड फिंगर इज बोथ आर डिवोशन या डिवोशन इन सर्विस we can understand that devotion the devotion is is not really ours it is actually coming from krishna it is our relationship with krishna so the devotion is some reciprocation there so yeah depends also on krishna that krishna has to accept our devotion it's not that we can just offer devotion without krishna's approval so krishna has to agree to accept that so we we are dependent on him devotion means to to be dependent on krishna to surrender to krishna mata ji ne pucha ke pehle hum sunte hain ke do ungli mein se ek hai hamari bhakti aur bhagwan ki kripa aaj maine pehli baar suna ha ke ek hai hamari bhakti aur seva तो महाराज जी ने कहा हाँ क्योंकि जो हमारी भक्ति है वो हमारे ऊपर वैसे ही अकेली निर्भर नहीं उसमें कृष्ण की अनुमति चाहिए ही हम तब तक भक्ति नहीं हो सकती जब तक कृष्ण सहमति नहीं देंगे तो वहां कृष्ण की कृपा का भाग है नहीं तो कृष्ण है जो भक्त को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालते हैं और भगवान बारहवें अध्याय में कहते हैं कृष्ण से आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ कृष्ण कहते हैं मैं हूं जो तुरंत जल्दी उस भक्त को इस जन्म मृत्यु के सागर से निकाल सो सो So we learn. So Maharaj will have prasada. Yeah, Maharaj, you can show the ghee lamp first. Okay. Thank you, Krishna. So the only name we give now is Narsingh Singh Dev Bhagwan Maharaj. Yeah. Second, second.